కర్ణాటక ఇంద్రకీలాద్రి దసరా వేడుకల చివరి రోజున కృష్ణా నదిలో నిర్వహించే తెప్పోత్సవానికి రంగం సిద్దమైంది విద్యుత్ దీపాలంకరణ చేసిన హంసవాహనంపై ఆది దంపతులైన దుర్గా మల్లేశ్వర స్వాముల వారు కృష్ణా నదిలో మరి కాసేపట్లో విహరిస్తారు ప్రస్తుతం కృష్ణా నదీ తీరాన తెప్పోత్సవం జరిగే ప్రాంతంలో మా ప్రతినిధి ధనలక్ష్మి ఉన్నారు తెప్పోత్సవానికి సంబంధించిన అప్డేట్స్ అందిస్తారు ధనలక్ష్మి వాటి ఎస్ రవి ఈ తెప్పోత్సవం ఎప్పుడెప్పుడు ప్రారంభమవుతుందా అని చెప్పి ఇక్కడ కృష్ణా నది దగ్గర ఎంతో మంది భక్తులు ఎదురు చూస్తూ ఉన్నారు ఈ రోజుతో దసరా శరణవరాత్రి ఉత్సవాలు అనేవి ముగియబోతున్నాయి ఈ ముగింపులో భాగంగా తెప్పోత్సవ కార్యక్రమం అనేది చాలా విశిష్టత ఉంది ఈ తెప్పోత్సవానికి సంబంధించి ప్రతి ఏడు కూడా అంగరంగ వైభవంగా అలాగే చాలా అద్భుతంగా ఈ తెప్పోత్సవం కార్యక్రమాన్ని జరుపుతూ ఉంటారు అలాగే ఈ రోజు అమ్మవారు రాజరాజేశ్వరి అమ్మవారిగా రాజరాజేశ్వరి దేవిగా మనకి అలంకారం కనిపిస్తూ దివ్య దర్శనాన్ని కల్పించారు అయితే ఎంతో మంది భక్తులు ఇప్పటికే దర్శనం చేసుకున్నారు అమ్మవారిని అయితే అమ్మవారు ఈ రోజు దసరా శరణవరాత్రి ఉత్సవాల్లో భాగంగా ముఖ్య నిన్న నేపథ్యంలో ఇక పూర్ణాహుతి కార్యక్రమం అనేది జరిగింది మధ్యాహ్నం పన్నెండు గంటల ప్రాంతం నుండి కూడా పూర్ణాహుతి కార్యక్రమం జరిగిన అనంతరం నాలుగు గంటల ప్రాంతం నుండి కూడా నగరోత్సవ కార్యక్రమం జరిగింది ఆ తర్వాత ఇప్పుడు తెప్పోత్సవం కార్యక్రమం కోసం ఈ హంస వాహనం అనేది చాలా గ్రాండ్ గా రెడీ అయింది అయితే ఈ విద్యుత్ దీపాల అలంకరణతో ఈ హంస వాహనాన్ని సిద్ధం చేసి ఉంచారు అయితే ఇప్పటికే చాలా మంది ఇక్కడ మనం చూస్తూ ఉన్నాము మెట్ల మార్గం ద్వారా చాలా మంది భక్తులు ఇక్కడికే వచ్చి ఆ తెప్పోత్సవ కార్యక్రమాన్ని డైరెక్ట్ గా ప్రత్యక్షం ప్రత్యక్షంగా చూడాలి అని చెప్పి ఎదురు చూస్తూ ఉన్నారు అయితే ఆరు గంటల ప్రాంతం నుండి కూడా ఈ తెప్పోత్సవ కార్యక్రమం అనేది ప్రారంభం కాబోతుంది అయితే ఎటువంటి సంఘటనలు జరగకుండా అయితే మనం ఇప్పుడు చూస్తున్నాము ఈ ప్రదేశం అంతా క్లౌడీగా మారిపోయి ఇప్పుడే చిన్న చిన్న చినుకులు కూడా పడుతున్నట్టు మనం గమనిస్తున్నాము సో ఎటువంటి పరిస్థితులు ఏర్పడతాయో తెలియదు కాబట్టి ఎన్డీఆర్ఎఫ్ సిబ్బంది కూడా ముందస్తు చర్యల్లో భాగంగా రెడీగా ఉన్నారు అయితే కొంతమంది ఇక్కడ మనకి ఎన్డీఆర్ఎఫ్ సిబ్బంది అందుబాటులో ఉన్నారు వారితో మాట్లాడే ప్రయత్నం చేద్దాము ఎన్డీఆర్ఎఫ్ సిబ్బంది కూడా ఇక్కడ లైఫ్ జాకెట్లతో అలాగే ఎటువంటి సదుపాయాలు కావాలి అన్న విధంగా అన్ని కూడా ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది అయితే ఈ కృష్ణా నది పరివాహక ప్రాంతం మొత్తం కూడా ఇప్పటికే స్పీడ్ బోర్డ్ ద్వారా చెక్ చేయడం జరిగింది హంస వాహనం ఏ ప్రాంతంలో అయితే ట్రావెల్ చేస్తుందో ఇప్పుడు నడవబోతుందో ఆ ప్రదేశాన్ని అంతా కూడా మొత్తం కూడా ఒకసారి వీళ్ళు చెక్ చేశారు సో ఎన్డీఆర్ఎఫ్ సిబ్బందికి సంబంధించిన ఏర్పాట్లు ఏ విధంగా జరిగాయి అలాగే ఎంతమంది ఉన్నారు అలాగే ఎక్కడి నుండి ఏ ప్రాంతం నుండి వచ్చారు తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేసే చేద్దాము ఇక్కడ మీరు ఎక్కడి నుండి వచ్చారు సో అయితే ఇక్కడ ఎన్డీఆర్ఎఫ్ సిబ్బంది కూడా ఏర్పాట్లు చేశారు సో ప్రస్తుతం మనం చూస్తున్నాము ఈ ప్రాంతం అంతా కూడా ఎప్పుడెప్పుడు తెప్పోత్సవాన్ని చూద్దామా అన్నట్టు భక్తులతో నిండిపోతుంది అయితే ఇప్పుడు ఆరు గంటల ప్రాంతంలో ఇంకా మొదలు కాబోతున్న నేపథ్యంలో ఇంకొంతమంది క్రౌడ్ రాబోతున్నారు అయితే ఎటువంటి అవాంఛనీయ సంఘటనలు జరగకుండా ముందుగానే పోలీసులు బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశారు దాదాపు ఐదు మంది పోలీసు బందోబస్తులో ఉన్నారు అయితే తెప్పోత్సవంలో భాగంగా ఎప్పుడు కూడా లేజర్ షో అనేది హైలైట్గా నిలబడుతుంది నిలుస్తుంది ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఆ లేజర్ షోని చూసి ఆహ్లాదం పొందుతూ ఉంటారు అయితే సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు కూడా వైపు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది అలాగే ఈసారి కూడా ఆ లేజర్ షో అనేది హైలైట్ గా నిలవబోతుంది అని ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా వేచి చూస్తున్నారు ఇది తెప్పోత్సవం సంబంధించిన పరిస్థితి రవి